সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী আছো তাদের জন্যই তৃতীয় অধ্যায়ের সৃজনশীল চার নিয়ে আজকে আলোচনা করব সৃজনশীল চারটা কীভাবে করতে হয় এবং এই অঙ্কগুলো কীভাবে করা হয় এটা নিয়ে আমি আলোচনা করব আজকে তো কথা না বাড়িয়ে ফার্স্টে তোমাদের বাসায় যে টেক্সট বুক যেটা আছে তোমাদের নবম দশম শ্রেণী হিসাব বিজ্ঞানের মূল বই যেটা আছে সেই বইটা একটু হাতে নাও এই বইটা আশা করি সবার বাসায় আছে এই বইটা থেকে পেজ নাম্বার থার্টি ফাইভ অর্থাৎ পৃষ্ঠা নাম্বার পঁয়ত্রিশে যাও তৃতীয় অধ্যায় দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি যেটা আছে পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় চার নাম্বার প্রশ্নটা আমি আজকে সলভ দেবো ইতিমধ্যে আমি তোমাদেরকে এ অধ্যায়ের এক দুই তিন তিনটা সৃজনশীলেই করাই দিছি তো তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো পূর্ববর্তী ক্লাসগুলো একটু দেখে নিবা এক দুই তিনের এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ও পুরোটা আমি কমপ্লিট করে দিচ্ছি আঠারো সৃজনশীল তারপরে আজকে চার নাম্বার সৃজনশীলে আসার আগে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো বলে রাখি চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নিবা এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে লিঙ্কটা দিয়ে সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করার জন্য উৎসাহিত করবা তো আসা যাক পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় প্রশ্নটার দিকে একটু খেয়াল করি আলম চার তারিখ চার নাম্বার সৃজনশীল আলম সার্ভিসেস সেন্টার পয়লা জানুয়ারি দুই হাজার সতেরো তারিখে নগদ পাঁচ লাখ টাকা পঁচাত্তর হাজার টাকার আসবাবপত্র ও পঞ্চান্ন হাজার টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করেন ঠিক আছে উক্ত মাসে তার অন্যান্য লেনদেনগুলো নিম্নরূপ জানুয়ারি দুই তারিখে বলছে অফিস ভাড়া পরিশোধ বাইশ হাজার টাকা জানুয়ারি দশ তারিখ কাগজ ক্রয় করা হলো পাঁচ হাজার টাকা জানুয়ারি বারো তারিখ কম্পিউটার মেরামত করা হলো বত্রিশ হাজার টাকা বিশ তারিখে আছে মজুরি প্রদান চেকে করা হলো আট হাজার পাঁচশো টাকা পঁচিশ তারিখ বিসিটি ব্যাংক হতে প্রশিক্ষণ বাতা প্রাপ্তি বাউচার নং পাঁচশো তিন তেরো হাজার টাকা এ হলো তোমার উদ্দীপকটা এখন আমি তোমাকে প্রশ্নগুলো একটু পড়াই দিই ক নাম্বার বলছে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় খ নাম্বার উপযুক্ত লেনদেনের গুলোর কারণ সহ ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় গ নাম্বার হলো পঁচিশে জানুয়ারি লেনদেন অবলম্বনে একটি ক্রেডিট বসার প্রস্তুত করো তো ক নাম্বারে আমি শুরু করব প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করার জন্য আমাদের যে গড়টা করতে হয় সৃজনশীল অধ্যায় তিন অধ্যায় তিন সৃজনশীল চার ঠিক আছে ক নাম্বার প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় তারিখ একটা ঘর বিবরণ টাকা মোট টাকা ফার্স্টে তারিখের ঘর বিবরণ টাকা মোট টাকা এই হলো আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়ের যে একটা সার্ট সেটা প্রারম্ভিক মূলধনের নির্ণয়ের সময় আমরা ইতিমধ্যে বলছিলাম যে প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায়গুলো বাদ দেব প্রশ্নের দিকে দেখো আলম সার্ভিসেস সেন্টার পয়লা জানুয়ারি দুই হাজার তারিখে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও পঁচাত্তর হাজার টাকার আসবাবপত্র ও পঞ্চান্ন হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করেন তো পয়লা জানুয়ারি তারিখে এখানে নগদ টাকাও আছে পঁচাত্তর হাজার টাকার আসবাবপত্র আছে আবার পঞ্চান্ন হাজার টাকা ব্যাংক থেকে ঋণও নিছে তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে নগদ টাকা যে আনছে সেটা তো নগদ টাকাই আর ব্যাংক থেকে যে ঋণ নিছে সেটাও কি নগদ টাকা তাহলে নগদ টাকা দাঁড়াইলে কত একটা পঞ্চাশ হাজার লক্ষ টাকা আর ব্যাংক থেকে ঋণ আনছে পঞ্চান্ন হাজার টাকা তাইলে নগদের মোট পরিমাণ হলো কত পাঁচ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা তাইলে আমরা দুই জানুয়ারি এক দিক দুই জানুয়ারি এক নগদ টাকাটা একটু আমি বুঝে দিচ্ছি পাঁচ লাখ টাকা সে নিজে আনছে আর ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে কত টাকা পঞ্চান্ন হাজার টাকা তাইলে তার মোট নগদের পরিমাণ হলো পাঁচ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা ঠিক আছে এটা গেল নগদ নগদের পরে আছে কি আসবাবপত্র আসবাবপত্র খেয়াল করো আসবাবপত্র আছে কত টাকা পঁচাত্তর হাজার টাকা তারপরে আছে আসবাবপত্রের পরে ঋণ ঋণটা আলাদাভাবে মাইনাস করতে হবে পাঁচ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকার সাথে প্লাস করবো পঁচাত্তর হাজার টাকা প্লাস করলে হয় ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা ছয় লাখ তিরিশ হাজার টাকা এখান থেকে আমরা মাইনাস করে দিব ব্যাংক ঋণ যেটা ব্যাংক ঋণ কত টাকা পঞ্চান্ন হাজার টাকা তাহলে ছয় লাখ তিরিশ হাজার থেকে আমরা যদি পঞ্চান্ন হাজার টাকাটা মাইনাস করে দিই আমার প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা 
এ হলো আমাদের প্রারম্ভিক মূল্য নির্ণয় করতে বললে তো এখানে একটা তোমার প্রশ্ন থাকতে পারে যে দুই নাম্বার সৃজনশীলের সাথে তুমি যদি গিয়ে দেখো দুই নাম্বার সৃজনশীলে আমরা প্রারম্ভিক মূলধন বের করছিলাম প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায়টা বাদ দিয়ে অর্থাৎ আমাদের প্রারম্ভিক সম্পদটা মোট দিয়ে দিয়েছিল পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার প্রারম্ভিক দায়টা দিয়ে দিয়েছিল এক লাখ সত্তর হাজার এটা মোট সম্পদের দায়ের পরিমাণ দিয়ে দিয়েছিল তো এইটা কেন এরকম করলাম ওইটা আমরা প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায় বাদ দিলে আনসারটা হয়েছিল এটা এরকম করলাম কারণ তুমি এই প্রশ্ন দেখো ওইটাতে পয়লা জানুয়ারি তারিখে ব্যবসায়ের মোট সম্পদ ও দায়ের পরিমাণ আর এখানে বলছে পয়লা জানুয়ারি তারিখে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা পঁচাত্তর হাজার টাকার আসবাবপত্র ও ঋণ নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করে মানে একটা ব্যবসা শুরু করে অর্থাৎ এই টাকাগুলো সে আনছে আর ওই অঙ্ক ছিল এগুলো ছিল পূর্ববর্তী বছরের আগের উদ্বৃত্ত আগের জের সেজন্য জন্য মোট সম্পদ থেকে মোট দায় বাদ দিয়ে দিলে হয়েছে আর এগুলা ব্যবসা শুরুর সময় আনলে তখন আমাকে এইভাবে করতে হয় মোট সম্পদ থেকে মোট দায়টা বাদ দিব ঠিক আছে তবে নগদের টাকাটার সাথে ঋণ নিয়েও যে সে ব্যবসা শুরু করছে সেই ঋণের টাকাটাও নগদের সাথে প্লাস হবে কারণ ঋণটাও সে নগদ টাকায় আনছে সেজন্য নগদের সাথে ঋণের টাকা যোগ হয়ে পাঁচ লাখ পঞ্চান্ন হাজার নগদ আসবাবপত্র সম্পদ আসছে সেজন্য এটাও যোগ হবে মোট সম্পদ মোট সম্পদ থেকে আমাদের বাড়তি যে ঋণ বাইং ঋণ আনছে ওই যে আগের ফর্মুলায় চলে গেছে আমরা ঋণটা মাইনাস করে দিলে আমরা প্রারম্ভিক মূলধনটা পেয়ে যাই তো খেয়াল করবা দুই নাম্বার সিজন ছিল প্রারম্ভিক মূলধন আছে আমার চার নাম্বার সিজন ছিল প্রারম্ভিক মূলধন আছে এই পার্থক্য হওয়ার কারণটা হলো ওইখানে ছিল ব্যবসা শুরু করে নাই ওইখানে সম্পদ এবং দায়ের উদ্বৃত্ত অত টাকা ছিল সে জন্য সরাসরি সম্পদ থেকে দায়টা ম্যানেজ করছে বাট এটা শুরু করার সময় নগদ টাকা আসবাবত্র ব্যাংক ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে তখন আমাকে এভাবে ঘর করে একটু করতে হবে এবং নগদের সাথে ঋণের টাকা যোগ করে পরে আবার ঋণটাকে ম্যানেজ করে দেখাতে হবে খ নাম্বারে খেয়াল করো উপযুক্ত লেনদেনগুলো কারণ সহ ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে বলছে তো কারণ সহ ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় ইতিমধ্যে আমি বেশ কয়েকটা অঙ্ক করে দিছি সেই জন্য এটা আমি তোমাদেরকে করাবো না এটা তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য রেখে দেবো কারণ দেখো ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় তিনে করাইছি আমি তিন নাম্বারে করাইছি গ তারপরে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করাইছি একের খ এগুলোকে আমি একের খ তো ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করাইছি সেই জন্য এই চার নং সৃজনশীলের খ নাম্বারটা তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করে নিবা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় কীভাবে করে ঠিক আছে এখন আমরা গ নাম্বারের চার তারিখের গটা তোমাদেরকে বুঝাই দেব পঁচিশে জানুয়ারি লেনদেনে অবলম্বনে একটি ক্রেডিট বাউসার প্রস্তুত করো পঁচিশের তারিখে দেখো পঁচিশ তারিখের দিকে যদি যাও তুমি প্রশ্নটার দিকে খেয়াল করো বিসিটি ব্যাংক হতে প্রশিক্ষণ বাতা প্রাপ্তি প্রাপ্তি মানে আয় আমরা জানি আয়ের পক্ষে যে বাউসার প্রস্তুত করা হয় তাকে ক্রেডিট বাউসার বলে তাছাড়া ডেবিট বাউসার এবং ক্রেডিট বাউসার এটার ডিটেলস ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তোমার বইয়ের সতেরো পৃষ্ঠায় যদি তুমি যাও তাইলে এই ডেবিট বাউসার এবং ক্রেডিট বাউসার নিয়ে একটু কথা সেখানেই পাবা খেয়াল করো সতেরো পৃষ্ঠায় যদি তুমি যাও বাউসার দিয়ে লেখা আছে লেনদেনে যে প্রমাণপত্র ব্যবহৃত হয় তাকে বাউসার বলে তাহলে বাউসার কি লেনদেনের প্রমাণপত্র এগুলো বহু নির্বাচনীতে থাকবে বাউসার আবার দুই প্রকার কয় প্রকার দুই প্রকার বহু নির্বাচনী থাকতে পারে বাউসার দুই প্রকার তিন প্রকার চার প্রকার অ্যান্সার হবে দুই পাউসার সেগুলোর নাম কি ডেবিট বাউসার ক্রেডিট বাউসার ডেবিট বাউসার হচ্ছে ব্যয়ের ব্যয়ের সপক্ষে ঠিক আছে ব্যয়ের সপক্ষে প্রস্তুত করা হয় আর ক্রেডিট বাউসার হলো আয়ের সপক্ষে অর্থাৎ পণ্য বিক্রয় বা অন্যান্য যে আয়গুলো আছে সেগুলোর জন্য আমরা ক্রেডিট বাউসার প্রস্তুত করে থাকি তো আজকে ক্রেডিট বাউসারের প্রস্তুত করতে বলছে পঁচিশ তারিখের লেনদেন দিয়ে তো আমি তোমাদেরকে একটা ক্রেডিট বাউসার প্রস্তুত করে দেখাবো এবং পঁচিশ তারিখের লেনদেনটাকে কীভাবে সেই ক্রেডিট বাউসারের ভিতরে দেখাইতে হয় সেটা দেখাবো তো আসা যাক কথা না বাড়িয়ে ক্রেডিট বাউসারের জন্য একটা ঘর রেডি করি ক্রেডিট বাউসার ফার্স্টে একটা বক্স করব তোমরাও তোমাদের মতো করে করে নিতে পারো আমি আমার মতো করে এটা করলাম তার ভিতরে একটা ছোট্ট বক্স করব ঠিক আছে তার ভিতরে সেটাকে ক্রমিক নংয়ের জন্য একটা ছোট্ট ঘর দিব বক্সটার ভিতরে নং খরচের বিবরণ তারপরে টাকার জন্য একটা ঘর দিব টাকা একদম উপরে বাম পাশে গিয়ে ডেবিট বাউসার নাম্বার লিখতে হয় ডেবিট ক্রেডিট বাউসার নাম্বার সরি যেহেতু এটা ক্রেডিট বাউসার করতেছি ক্রেডিট বাউসার নাম্বার ক্রেডিট বাউসার নাম্বার বা ক্রেডিট বাউসার নং তারপর লিখব হিসাব কাতের নাম হিসাব কাতের নাম ঠিক আছে ডান পাশে গিয়ে তারিখ গ্রহণকারীর নাম তারপরে হবে ঠিকানা 
এবং সবার উপরে লিখো ক্রেডিট ভাউচার এটার নাম হবে কি ক্রেডিট ভাউচার ঠিক আছে একদম নিচে আসি টাকাটা কথায় লিখতে হয় যেত টাকা আসবে টাকা দিকে আমরা লিখবো ব্র্যাকেটে কথায় তারপরে লিখবো চারটা স্বাক্ষর ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর সংক্ষেপে আমি একটু দিচ্ছি হিসাব রক্ষকের স্বাক্ষর ঠিক আছে ব্যবস্থাপক স্বাক্ষর গ্রহিতা স্বাক্ষর ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর এবং গ্রহিতার স্বাক্ষর এই চারটা স্বাক্ষর থাকবে এখন আমরা কয় তারিখের লেনদেন দিয়ে করতে বলছি সেটা একটু খেয়াল করব পঁচিশ তারিখের লেনদেন দিয়ে গ নাম্বারে তুমি যদি যাও দেখবো পঁচিশ তারিখের লেনদেন অবলম্বনে একটি ক্রেডিট বাউসার প্রস্তুত করতে বলছে তো পঁচিশ তারিখের লেনদেনে খেয়াল করো পঁচিশ তারিখ বলছে বিসিটি ব্যাংক হতে প্রশিক্ষণ বাতা প্রাপ্তি কোন ব্যাংক থেকে বিসিটি ব্যাংক হতে আমরা কি পাইছি প্রশিক্ষণ বাতা প্রাপ্তি তাহলে আমরা ক্রেডিট বাউসার নং প্রশ্নের ভিতরে লেখা আছে দেখো পাঁচশো তিন তাহলে আমরা ক্রেডিট বাউসার নং এর পাশে পাঁচশো তিন লিখে দিই হিসাব খাতের নাম হিসাব খাতের নামের মধ্যে আমরা লিখবো প্রশিক্ষণ বাতা প্রশিক্ষণ বাতা ঠিক আছে তারিখের ঘরে যত তারিখ বলছে পঁচিশ তারিখের বলছে সেজন্য পঁচিশ এক দুই হাজার সতেরো লিখব পঁচিশ এক দুই হাজার সতেরো গ্রহণকারীর নামের মধ্যে আমরা দিতে পারি আলম সার্ভিস সেন্টার আলম গ্রহণকারীর নাম হবে কি আলম সার্ভিস সেন্টার ঠিক আছে ঠিকানা যেহেতু দেয়া নাই আমরা ঠিকানার ঘরে ডট ডট দিতে পারি ঠিকানার ঘরে যেহেতু দেয়া নাই ডট ডট দিতে পারি তো এই হলো আমাদের এখন নংয়ের ভিতরে এক নাম্বার দিয়ে আমরা লিখব প্রশিক্ষণ বাতা খরচের বিবরণের মধ্যে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তি কত টাকা প্রশ্নের ভিতরে দেখো টাকা আছে তেরো হাজার টাকা সেটাকে আবার একটু নিচে লিখে ক্লোজ করে দিই এখানে আমরা কথায় লিখব তেরো হাজার টাকা মাত্র ওকে এ হলো আমাদের ক্রেডিট বাউসার নং ক্রেডিট বাউসার নং এর মধ্যে আমরা প্রথমে ক্রেডিট বাউসারের নিচে লিখব প্রতিষ্ঠানের নাম যেটা আছে আলম সার্ভিস সেন্টার আলম সার্ভিস সেন্টার এভাবে ক্রেডিট বাউসার প্রস্তুত করে আমরা ক্রেডিট বাউসারকে দেখাবো তো আজকে এখানে তোমাদের আমি চার নং সৃজনশীলটা কমপ্লিট করলাম চার নং সৃজনশীলের পরে পরবর্তী অঙ্কের জন্য তোমরা চোখ রাখো এবং বলে রাখি তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবো আর বন্ধু বান্ধবদেরকে সবাইকে লিঙ্ক দিয়ে সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করার জন্য উৎসাহিত করো ভালো থাকবা সেফ থাকবা এবং বাসায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবা সবাই এবং মা বাবাকে কাজের মধ্যে একটু হেল্প করবা আর বই স্কুল যেহেতু বন্ধ বলছিলাম একটু পড়ালেখাটাকে গুছিয়ে পড়ালেখা করো স্কুল খোলার সাথে সাথে যদি কোনো পরীক্ষা হয় পরীক্ষা শুরু হয় যেন তুমি প্রস্তুতি ভালো থাকে এবং পরীক্ষা ভালো হয় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু